तो चलिए बच्चों अब हम लोग अपने इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं डाइपोल डाइपोल प्लेस्ड इन अ फील्ड ठीक है डाइपोल प्लेस्ड इन अ फील्ड ठीक तो अब हम डाइपोल को डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे ठीक है अब देखिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है ठीक है तो ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए और डाइपोल को जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं ठीक है तो पहले हम यूनिफॉर्म में प्लेस करते हैं देखिए यूनिफॉर्म वाले टॉपिक में हम लोग देखते क्या हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिप्रजेंटेशन होता है वो किया जाता है इक्वली स्पेज्ड पैरल लाइन से ठीक है तो ये हो गई इक्वली स्पेज्ड पैरल लाइन ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये एरो रिप्रेजेंट कर रही है इसकी डायरेक्शन ठीक है इक्वली स्पेज पैरल लाइन ठीक तो ये हो गई इक्वली स्पेज्ड पैरल लाइन और ये इक्वली स्पेज्ड पैरल लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है अब ये होता क्या है कि इसके किसी भी पॉइंट पे इसके किसी भी पॉइंट पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके किसी भी पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी ठीक है यानी हर पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ठीक तो अब हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं ठीक है तो देखिए जब हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करते हैं तो ये हो गया हमारा डाइपोल है ना यहाँ हो गया इसका माइनस क्यू चार्ज और यहाँ हो गया प्लस क्यू चार्ज ठीक है इक्वल और अपोजिट चार्जेज होते हैं ठीक और आप जानते हैं ये चूँकि निगेटिव और ये पॉजिटिव है इसलिए ये हो जाएगी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन फ्राम निगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन फ्राम निगेटिव टू पॉजिटिव ठीक है इनके बीच की जो डिस्टेंस है जैसे हमने हर एक केस में टू ए लिया था वैसे ये पूरी की पूरी डिस्टेंस में टू ए ले ले रहा हूँ ठीक तो ये मैंने ले लिया टू ए ठीक है अब ये हो गया कि डाइपोल को हमने एक डाइपोल जिसके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू और माइनस क्यू है एक डाइपोल हमारा जिसके दो चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू हैं और इनके बीच की जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो कितनी है टू ए ठीक है और ये हो गई डाइपोल की डायरेक्शन अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये डाइपोल की डायरेक्शन है ना तो इनके बीच में डिफरेंस है एंगल का और ये डिफरेंस हो जाएगा थीटा इसको हम मान ले रहे हैं ठीक है इस एंगल को तो यहाँ पे क्या क्या मिला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली ई वेक्टर डाइपोल मूवमेंट मिला पी वेक्टर और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है ठीक है तो चलिए देखिए चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो काम होता है वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करना होता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स एक्जर्ट करती है ठीक है और ये फोर्स एक्जर्ट कैसे करती है देखिए अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है अपने डायरेक्शन में तो इसके ऊपर अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ई इंटू ठीक डायरेक्शन ये होगी और ये चूँकि निगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर अपने से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ई इंटू क्यू इसका भी मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन ये होगी ठीक है यानी ये दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं ठीक चूंकि डाइपोल पे डाइपोल पे दो फोर्स लग रहे हैं ठीक है एक फोर्स ई क्यू राइट साइड में डायरेक्शन इसलिए प्लस ले लिया दूसरा फोर्स ई क्यू लेफ्ट साइड में डायरेक्शन इसलिए माइनस ले लिया तो नेट फोर्स जो एग्जर्ट हुआ वो जीरो ठीक है यानी इस डाइपोल पे कोई नेट फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ठीक है देर इज नो नेट फोर्स तो कोई नेट फोर्स नहीं एग्जिट एग्जर्ट कर रहा है इसलिए इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा है ना इस डाइपोल के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये हो गया ठीक है कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा है ठीक तो अब देखिए ये पता चल गया कि डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है कैसे पता चला डाइपोल को जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हम ये जानते हैं कि डाइपोल के पास दो चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाती है ठीक है चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी है ना तो फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू हो गया ये निगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर अपने से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो इसका भी फोर्स होगा ई इंटू क्यू क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज ठीक है तो फोर्स इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ई इंटू क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा नेट फोर्स इसके ऊपर लग गया जीरो ठीक इसके बाद देखिए 
इसके बाद हम देख रहे हैं ठीक है कि इसके ऊपर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं ये उसी तरीके से है जैसे देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है कोई पेन ही आप ले लीजिए अपने पेन को अपनी एक फिंगर से आप इधर फोर्स लगाइए और दूसरे फिंगर से आप इधर फोर्स लगाइए ठीक है तो आप देखेंगे क्या कि ये पेन आप कैसे मूव करने लगेगी इस तरीके से और इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन ठीक है ठीक तो होता क्या है कि इसके केस में चूंकि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं ठीक है तो जब ये इक्वल और अपोजिट फोर्स इस बॉडी पे लगेंगे तो ये कपल फॉर्म करेंगे ठीक है और इस कपल की वजह से इस कपल की वजह से ये बॉडी जो है आपकी यानी ये जो डाइपोल है ये रोटेट करेगा यानी इसके अंदर रोटेशन मैसन मोशन पैदा होगा ठीक है ये एक एग्जाम्पल हो गया दूसरा एग्जाम्पल देखिए अब देखिए जो साइकिल होती है साइकिल का जो पीछे वाला एक्सेल होता है ठीक है उसमें चेन जब पैडल मारते हैं तो चेन आगे आता है ये वाला और इधर वाला जो चेन होता है वो पीछे जाता है ठीक है तो इस तरीके से इसके ऊपर भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है और ये जो आपका एक्सेल है वो इस तरीके से रोटेट करता है एक्सेल में चूंकि व्हील भी ज्वाइन होता है तो व्हील भी रोटेट करता है ठीक तो इस तरीके से यहाँ पर भी इक्वल तो जब भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है तो कपुल फॉर्म होता है ठीक है और उस वजह से उस वजह से ये बॉडी मूव करती है ठीक है अब ध्यान से देखिए अब ये जो इसके ऊपर रोटेशन मोशन होता है ठीक है जैसे फोर्स कॉजेज है लीनियर मोशन का वैसे रोटेशन मोशन का जो कॉज होता है वो होता है टॉर्क रोटेशन मोशन का जो कॉज होता है वो टॉर्क होता है ठीक है लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है एफ इजिक्वल टू एम में उसी तरीके से रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क आपका और कपुल के केस में जब ऐसे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं तो कपुल के केस में ये जो टॉर्क की वैल्यू होती है ये होती है फोर्स है ना मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स यानी दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कोई भी मैग्नीट्यूड ले लें किसी का भी है ना और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ठीक है तो आइदर फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक तो टॉर्क जो होगा टॉर्क वो किसके इक्वल होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दम ठीक है तो अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच क्या होगी ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है इन दोनों लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये होगी है ना यानी यही होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ध्यान से सुन लीजिए यही हमारी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेज ठीक है तो अब देखिए इसी को हमें निकालना है क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम है फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई इन टू क्यू ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कैसे निकालेंगे देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ठीक है अब सुनिए ये हाइपोटेन्यूस होगा ये है परपेंडिकुलर और ये थीटा हाइट एंड डिस्टेंस में क्लास टेंथ में हमने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू हमने जब वैल्यू निकाली थी तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस ठीक है इस तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ठीक है जब हमें ट्री की हाइट वगैरह निकाल दी होनी थी तो क्या किए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू ए इंटू साइन थीटा टू ए इंटू साइन थीटा तो ये हो गया टू ए इंटू साइन थीटा ठीक है अब ये देखिए चूंकि ये टू ए इंटू साइन थीटा हो गया है तो हम जानते हैं टू ए इंटू क्यू देख टू ए टू ए क्या है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस और क्यू क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज तो मैग्नीट्यूड और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको ऐसे लिख लें टू ए क्यू क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट होता है तो ई साइन थीटा अब देखिए ध्यान से टू ए है टू ए क्यू ये आपका पी हो जाएगा पी ई साइन थीटा तो ये हो जाएगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड है ना ध्यान रहे टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये दो वेक्टर क्वांटिटी साइन थीटा से मल्टीप्लाई है इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर ठीक है और चूंकि पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर से हमें यह टाव मिल रहा हो जाएगा टाव वैक्टर ठीक तो ये हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड और ये हो गया टॉर्क का वेक्टर फॉर्म अब हमें ये जानना जरूरी है कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो ध्यान से सुन लीजिए बहुत जरूरी है ये ये अगर मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि पेपर के प्लेन में ये वाई एक्सिस है ठीक है और ये मैं मान ले रहा हूँ एक्स एक्सिस ठीक 
ये y एक्सिस और ये x एक्सिस ठीक है अब देखिए ध्यान से अगर हमारा देखिए टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है वो है p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर यानी जब राइट हैंड थम रूल से हम लोग अपनी फॉर्म को कर्ल करेंगे तो जब कर्ल करेंगे ठीक है तो p से ही शुरू करेंगे p से शुरू करेंगे e की तरफ ठीक तो ये हमारा p इस तरफ है इस तरफ है पी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ है ठीक है तो अब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी देखिए जब आप अपने राइट right हैंड राइट right हैंड को राइट right हैंड की फर्स्ट फिंगर को राइट right हैंड की फर्स्ट फिंगर को ऐसे y एक्सिस पे ऐसे रखेंगे तो आपका थंब अपने आप डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगा ठीक है जैसे ही ध्यान से सुन लीजिए जब अपने राइट right हैंड की फर्स्ट फिंगर को डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे तो आपका थम्ब अपने आप नीचे आ जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड ठीक है और फिर आप उसको कर्ल करेंगे ई e की तरफ क्योंकि पी क्रॉस ही है ना पी क्रॉस ई की तरफ तो जो थम होगा डाउनवर्ड होगा यानी यानी यहाँ पे जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो होगी इनटू प्लेन ऑफ पेपर इनटू प्लेन ऑफ पेपर है ना ठीक है तो जो थम होगा वो आपका वो नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर होगा एंड इन टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा ठीक है इनवर्ड उसके बाद देखिए अगर ये इस तरीके से होता इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती और पी आपका इधर होता तब हम क्या करते हैं जब हम राइट हैंड थम रूल से करते तो लास्ट वाली जो फिंगर है ठीक है लास्ट वाली जो फिंगर है उसको रखते पी की तरफ और कर्ल करते ई की तरफ तो पी से जब ई की तरफ हम कर्ल करेंगे तो देखेंगे थम्ब हमारा ऊपर की तरफ है तो इस तरीके से जो हमारा टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मल नॉर्मल एंड आउटवर्ड ठीक है पेपर प्लेन के नॉर्मल होगा और ये क्या होगा आउटवर्ड होगा ठीक तो इस तरीके से हमें टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी एक बार फिर से सब सुन लीजिए जब हम डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं बेटा डाइपोल को जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो चूंकि डाइपोल के पास ये दोनों चार्जेस होते हैं डाइपोल के पास ये दोनों चार्जेस होते हैं और चूंकि इस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के है ना कॉन्टेक्ट में जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है पॉजिटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करती है और उस फोर्स का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है चार्ज क्यू है तो ये हो गया ई इंटू क्यू और ये इसकी डायरेक्शन में हो गया ठीक क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज पे अपने से अपोजिट डायरेक्शन में तो इस तरफ हो गया ठीक है तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि इस डाइपोल पे दो इक्वल और अपोजिट चार्ज लग रहे हैं इसलिए इनका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई लीनियर फोर्स नहीं लगेगा ठीक है तो अब देखिए अब ये जो अलग अलग पॉइंट पे आपके इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं ये दोनों के दोनों फोर्स करेंगे क्या कपल फॉर्म कर लेंगे ठीक है और जब ये कपल फॉर्म कर लेते हैं तो कपल फॉर्म होते ही ये बॉडी रोटेट करने लगती है रोटेट क्यों करती है क्योंकि कपल फॉर्म करते ही इस बॉडी के ऊपर टॉर्क एग्जर्ट होता है और उस टॉर्क की वजह से ये बॉडी रोटेशन परफॉर्म करती तो डायबोल इसके अंदर रोटेट करेगा ठीक है रोटेट करेगा तो अब इस टॉर्क का फार्मूला कैसे निकाला जाता है टॉर्क इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स है ना जो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं उसमें से एक का किसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड ई है इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया इसका ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया इसका और ये इनके बीच की हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे साइन थीटा निकाल लेंगे ये हो जाएगा टू ए साइन थीटा पुट करके टू ए क्यू को डायपोल मूवमेंट बना दिया तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और इस तरीके से है ना हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली राइट हैंड थम रूल से हम पी से कर्ल करेंगे हमेशा हम पी से कर्ल करेंगे ई e की तरफ तो अगर इस तरीके से डायपोल मूवमेंट हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है इस तरीके से डायपोल मूवमेंट अगर हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो अपनी फर्स्ट फिंगर को रखेंगे पी की तरफ और कर्ल करेंगे ई e की तरफ ठीक है पी की तरफ फर्स्ट फिंगर रखेंगे कर्ल करेंगे ई e की तरफ तो आपको ये दिखाई देगा कि जो आपका थम्ब है वो वर्टिकली वर्टिकली डाउनवर्ड है तो जो हमारा टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड ठीक है एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर ठीक है उसी तरीके से जब ये एक्स एक्स के अलॉन्ग होगा तो अपनी लास्ट वाली फिंगर को लास्ट वाली फिंगर को ठीक है पी के डायरेक्शन में रखेंगे और कल करेंगे तो थम्ब हमारा ऊपर होगा तो यहाँ पे होगा नॉर्मल और टॉर्क की डायरेक्शन होगी नॉर्मल और अपवर्ड ठीक है तो आउटवर्ड ठीक है अपवर्ड तो इसी तरीके से ये वाला जो है टॉपिक हमारा क्लियर होगा कि डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो डाइपोल के साथ क्या होगा ठीक है
अब हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं ठीक तो देखिए डाइपोल प्लेस्ड इन डाइपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ठीक है डाइपोल को हम एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस कर रहे हैं ठीक देखिए चलिए तो डाइपोल को जब हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे ठीक है देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है जैसे मान लें ये कोई रीजन है ठीक है इस रीजन में जो यूनिफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो नॉन यूनिफॉर्म है ठीक तो अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है तो ये जो अलग अलग पॉइंट हैं आपको दिखाई दे रहे हैं इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो सकती है ठीक है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी यानी अलग अलग होगी ठीक तो अब अगर हम इसमें एक डाइपोल अपना प्लेस करते हैं डाइपोल अपना प्लेस करते हैं तो देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं हमारा माइनस क्यू चार्ज है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है ठीक अब ध्यान से देखिएगा चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी तो यहाँ पर मैं ज्यूम कर ले रहा हूँ मैग्नीट्यूड ई और यहाँ पे मैं एग्ज्यूम कर ले रहा हूँ मैग्नीट्यूड E2 ठीक है तो ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ठीक अब देखिए ध्यान से तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस पर E1 वन क्यू लगेगा यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड E2 टू इंटू क्यू होगा ठीक है तो दो अलग अलग फोर्स हो गए ठीक है अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है फोर्सेस की वैल्यू अलग अलग है है ना इसलिए यहाँ डाइपोल पे एक नेट फोर्स एग्जर्ट होगा नेट फोर्स एग्जर्ट होगा और इस डाइपोल के अंदर लीनियर मोशन होगा ठीक है डाइपोल के अंदर लीनियर मोशन होगा ठीक तो डाइपोल को जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो चूंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी यहाँ पे अलग होगी तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो ई वन लगेगा यहाँ पे फोर्स ई टू लगेगा फोर्सेज चूंकि अलग अलग हैं है ना फोर्सेस चूंकि अलग अलग हैं तो साइन कुछ भी हो फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग है है ना तो फोर्सेस अलग अलग होने की वजह से इनके ऊपर नेट फोर्स लगेगा ही लगेगा ठीक है यानी इस डाइपोल के अंदर लीनियर मोशन होगा लीनियर मोशन का मतलब समझिए ये डाइपोल इस तरीके से आगे इधर भी भाग सकता है ऐसे है ना और ऐसे पीछे भी जा सकता है डिपेंड करता है नेट फोर्स किधर लग रहा है ठीक है अगर नेट फोर्स इधर लग रहा होगा तो ये ऐसे जाएगा फिर ऊपर जाएगा ठीक तो इसके अंदर लीनियर मोशन होगा डाइपोल के अंदर ठीक है फिर उसके बाद डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से डाइपोल को आपने ऐसे प्लेस किया है ऐसे प्लेस किया है या ऐसे प्लेस किया इस डाइपोल के पास एक नेट टॉर्क भी होगा ठीक है वो डिपेंड करेगा जिस जिस जैसे आप डाइपोल को प्लेस करेंगे जहाँ पर उस पर डिपेंड करेगा ठीक तो नेट फोर्स होगा और नेट टॉर्क होगा ठीक है अब एक अगर सिंपल सा केस लें और उस सिंपल से केस में हम ये एज्यूम करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ठीक तो ऐसे होगी वो है ना इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है ये जो डिस्टेंस होती है फील्ड लाइन के बीच में एक गैप कम होता जाता है ठीक है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी हो गई वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ठीक अब इसमें एक डाइपोल प्लेस किया गया यहाँ पर ठीक है ये जो डाइपोल हमने प्लेस किया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्लेस किया है तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ये डाइपोल प्लेस किया है ठीक है और डाइपोल मूवमेंट ही है तो ध्यान से रख रहे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस पॉइंट पर कम होगी इस पॉइंट पर और ज़्यादा होगी इस पॉइंट पर और ज़्यादा होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा ई वन इंटू क्यू यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा है ना ई टू तो ये नेट फोर्स देखिए ये ज़्यादा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा यानी डाइपोल आपका इधर मूव करेगा ठीक ये इस तरीके से जब प्लेस करेंगे यानी जब डाइपोल मोमेंट हमारा डाइपोल मोमेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के जब पैरल होगा तो अब चूँकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई वन क्यू हो जाएगा ई ठीक इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है और ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा ठीक है तो अब चूंकि इधर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो डाइपोल हमारा इधर भागता आएगा अगर हमने इसको ऐसे प्लेस किया होता ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू ठीक है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 
अब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली ये वाली होगी इस पर जो फील्ड फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा सेम डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा तब डायपोल हमारा इधर भागता हुआ आएगा ठीक है तो इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म लेंगे और डायपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे जब डायपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो डायपोल के ऊपर नेट फोर्स एक्जर्ट होगा और पोजीशन है ना पे डिपेंड करेगा उसके ऊपर नेट टॉर्क भी एक्जर्ट करेगा ठीक अगर हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरल प्लेस करते हैं है ना जिसमें डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट हो तो इसके अंदर जो लीनियर मोशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा ठीक है तो ये होता है जब हम एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं ठीक तो अब हमने टोटल क्या पढ़ा है ना टोटल ये पढ़ा कि जो आपका डाइपोल है जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो एक्जर्ट होता है लेकिन टॉर्क इसके ऊपर एक्जर्ट करता है जिसकी वजह से अब डाइपोल रोटेट करता है और इस टॉर्क की वैल्यू होती है पी ई साइन थीटा माइन टू ठीक है और वेक्टर फॉर्म में होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट से इसकी वैल्यू निकालते हैं और जब डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर नेट फोर्स भी एग्जर्ट एग्जर्ट करता है और नेट टॉर्क भी एग्जर्ट करता है वो डिपेंड करता है टॉर्क की वैल्यू ठीक है इसकी पोजिशन पर ठीक है तो इस तरीके से ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हुआ चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ठीक है तो क्वेश्चन हमारा कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल When held at 30 degree with respect to a uniform electric field of 10 की पावर 4 न्यूटन पर कुलम ठीक है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वो 30 डिग्री एंगल पे है एक इलेक्ट्रिक फील्ड से और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कुलम ठीक है इसके बाद कह रहा है एक्सपीरियंस ए टॉर्क ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है और उसकी वैल्यू दी है टॉर्क ऑफ नाइन इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सिक्स न्यूटन मीटर ठीक है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइपोल हमको डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है तो देखिए क्वेश्चन ये है कि जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है है ना उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है टेन की पावर फोर न्यूटन पर कूलम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्लेस किया गया है और ये जो डाइपोल प्लेस किया गया है बेटा 30 डिग्री पे प्लेस किया गया है ठीक है और इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क लग रहा है ये 9 इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी न्यूटन मीटर का ठीक तो क्वेश्चन कह रहा है कि डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी देखिए हम जानते हैं कि टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है पी ई साइन थीटा ठीक तो टॉर्क कितना दिया हुआ नाइन इंटू की पावर माइनस ट्वेंटी टू डाइपोल मूवमेंट तो पूछा है ई e की वैल्यू है टेन की पावर फोर और जो साइन थीटा है तो साइन थर्टी हो जाएगा साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाई टू ठीक है तो अब देखिए पी इज इक्वल टू क्या होगा इन दोनों वैल्यूज को इधर लाते हैं तो ये टू इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा टू इंटू नाइन इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सिक्स और ये न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा टेन की पावर फोर ठीक है अब देखिए ये टेन की पावर फोर जो है ये जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा नाइन टू एटीन और ये हो जाएगा टेन की पावर माइनस थर्टी ठीक है तो ये हो गया टेन की पावर माइनस थर्टी अब देखिए एटीन में एटीन का मतलब एटीन पॉइंट जीरो जीरो अगर इस पॉइंट को आप इधर ला के इसको वन पॉइंट एट लिखते हैं तो डिसमल को हम लेफ्ट साइड लाए ना इसलिए टेन की पावर प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन की पावर जब प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन पॉइंट एट इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी नाइन डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है चूंकि डायपोल मूवमेंट में चार्ज और डिस्टेंस मल्टीप्लाई होती है इसलिए इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर ठीक है तो ये हमारा डायपोल मूवमेंट की वैल्यू आ गई तो बेटा अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा शुक्रिया